রমজান যত কাছায় তত বেশি আমাদের মুদি দোকানদারেরা খাদ্য আইটেমের দোকানদারি যারা করেন কেনা বেচা যারা করেন সেই সমস্ত ভাইদেরকে দেখা যায় তারা রমজানের অনেক আগে থেকে মাল পেছনে সরায় রাখেন গুদামজাত করে রাখেন উদ্দেশ্য রমজানের ঠিক আগ মুহূর্তে বা রমজানের শুরুর দিকে যাতে ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়ে যায় বাজারে আর ক্রাইসিস সৃষ্টি হলে তখন এবার তিনি বাহির থেকে মাল এনে অনেক বেশি মুনাফা খেয়ে তারপরে সেটা বিক্রি করেন এটাকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় এহতেকার এহতেকার সম্পর্কে ওলামা ইকরামের মত হলো যদি কোনো খাদ্য কোনো খাদ্য দ্রব্য এটা যদি গুদামজাত করে না রাখা হয় তাহলে বরং কোনো সমাজের কোনো শহরের মানুষ পরবর্তীতে ঝামেলায় পড়বে অসুবিধায় পড়বে বিপদে পড়বে একটা সিজনে প্রচুর পরিমাণে হয়েছে প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি হয়ে গেছে আর এটা সারা বছর হবে না এখন যদি গুদামজাত করে না রাখা হয় তাহলে বছর অন্য সময় পাওয়া যাবে না এই টাইপের গুদামজাত করা ইসলামী শরীয়তে জায়জ আছে যেমন আমাদের দেশে আলু হয় পেঁয়াজ হয় সারা বছর হয় না যখন হয় তখন প্রচুর পরিমাণে হয় এগুলো যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত টুকু গুদামে না রাখা হয় তাহলে অন্য সময় মানুষ পাবে না সেই জন্য এই গুদাম জাত করা ইসলামী শরীয়তে কি আছে জায়জ আছে কিন্তু এর বাইরে এই রমজান উপলক্ষে যে গুদাম জাত করা হয়ে থাকে চিনি সরা রাখা হয় সোলা সরা রাখা হয় হ্যাঁ বেগুন মার্কেট আউট করে দেওয়া হয় আপনার কাঁচামরিচ এগুলো সরায় রাখা হয় উদ্দেশ্য যে রমজান কাঁচা হয়ে গেলে যখন ক্রাইসিস শুরু হবে তখন এগুলো বের করে বেশি দাম নিয়ে বিক্রি করা এই গুদাম জাত করা সম্পর্কে সংখ্যাকরিষ্ঠ ওলামা ইকরামের মত হলো এটা হারাম একটি কাজ অবশ্য কোনো কোনো ওলামা ইকরামের মতো এটা মাকরুহ তাহরিমি সর্বাবস্থা এটা নিষিদ্ধ এবং প্রচণ্ড ভয়াবহ একটি কাজ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন রমজানের আগে অর্থাৎ সাবান মাস থেকে সাহাবা ইকরাম রাজিউল্লাহ এবং ইসলাফ তারা জাকাত দেওয়া শুরু করতেন সদকা দেওয়া শুরু করতেন উদ্দেশ্য এই জাকাত এবং সদকা নিয়ে গরিব মানুষ যাতে রমজানে ভালোভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে তাদেরকে সহযোগিতা করতেন রমজান আসার আগে একজন ব্যবসায়ী একজন মুসলিম ব্যবসায়ী তার তো দায়িত্ব ছিল রমজান উপলক্ষে বরং জিনিসপত্রের দামকে কমায় দেওয়া রোজাদারদের খেদমত করা সারা বছর ব্যবসা করা হয় এটা তার নেকামলের অংশ ছিল এটা সুযোগ ছিল সব কামানোর কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমরা বরং এর উল্টো পথে হাঁটি আমাদের ব্যবসায়ী ভাইরা এর উল্টো পথে হাঁটেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরাই এর উল্টো পথে হেঁটে থাকেন মনে রাখতে হবে এই টাইপের গুদাম জাত করে যদি আপনি বাজার ক্রাইসিস সৃষ্টি করেন ক্রাইসিস সৃষ্টি করে জিনিসের দাম বাড়াই দেন এরপরে বেশি দামে আপনি বিক্রি করেন তো আপনার জন্য এই কর্ম হারাম কর্ম আপনার এই রমজান কোনো কল্যাণ আপনার জন্য বয়ে আনবে না আল্লাহ তারা আমাদের ব্যবসায়ী ভাইদের মধ্যে সুবোধ দান করুন তাদেরকে সুমতি দান করুন আর আমাদেরও উচিত রমজান আসলে খাই খাই ভাবটা কমায় দেওয়া ব্যবসায়ীরাও বুঝে ফেলছে যে আমাদের দেশের মানুষেরা রমজান মাস আসলে খাই খাই ভাব বেড়ে যায় সারা বছর নাস্তায় এত আইটেম খায় না রমজান ইফতারিতে যত আইটেম খায় সারা বছর রাতের খানা এত আইটেম খায় না সাহারিতে রমজান মাসে যতখানা মানুষ খায় সারা বছর মুদি দোকানগুলোতে এত বিক্রি হয় না রমজান মাসে যত বিক্রি হয় কারণ কি এই মাসে তো বরং দিনের বেলায় অর্থাৎ বারো ঘন্টা খানাই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আরও খানার হিড়িক আরও বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য ব্যবসায়ীরাও কি করে অসাধু পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তালা আমাদেরকেও হেদায়ত দান করুক আমাদের ব্যবসায়ী ভাইদেরকেও হেদায়ত দান করুক